എല്ലാവർക്കും എ ടു സ്റ്റുഡൻസിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ചുണങ്ങുള്ളവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സ് ആയിട്ടാണ് ശരിക്കും ചുണങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗസ് ബാധ തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറെ ആളിലേക്ക് അത് പകരുന്നതാണ് അത് ഇതുള്ള ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിലൂടെയോ അങ്ങനെയൊക്കെ വേഗം പകരും അപ്പം ഇതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കടുക് ഉണ്ടല്ലോ ആ കടുക് നല്ലോണം അരച്ചിട്ട് ചുണങ്ങുള്ള ഭാഗത്ത് പുരട്ടി ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും അത് പുരട്ടി വെക്കണം എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കഴുകണം ഇനി അടുത്തത് ആര്വേപ്പിലാണ് ആര്വേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞളം ചേർത്ത് നല്ലോണം അരക്കണം എന്നിട്ട് ചുണങ്ങുള്ള ഭാഗത്ത് പുരട്ടി കൊടുക്കണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റെങ്കിലും അത് അവിടെ വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം കഴുകിക്കളയാൻ ഇതൊരാഴ്ച തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ചുണങ്ങ് പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് വെറ്റിലയാണ് വെറ്റില നീരാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി അരച്ച് കുഴമ്പ് പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ചുണങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് പുരട്ടി കൊടുക്കണം ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ പാളയങ്കോടൻ പഴം ഉണ്ടല്ലോ പാളങ്കോടൻ പഴത്തിൻ്റെ വാഴയുടെ മൂത്തയിലെടുക്കണം അത് അരച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചുണങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നല്ലോണം പുരട്ടി അരമണിക്കൂർ വെക്കണം ഇനി അടുത്ത ടിപ്പ് നമുക്ക് വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ചെറുനാരങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരെടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കണം എന്നിട്ട് ഈ ചുണങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് പുരട്ടണം ഇനി അടുത്തത് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി തുല്യളവിൽ എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ചുണങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് പുരട്ടണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇളം വെയിൽ കൊള്ളണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴുകി കളയാം ഇനി പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടണമെന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സവാള ഉണ്ടല്ലോ സവാള ജ്യൂസ് അടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ നീരെടുക്കണം എന്നിട്ട് ആപ്പിൾ സൈഡ് വിനീഗറും ചേർത്ത് നമ്മുടെ ചുണങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് പുരട്ടി കൊടുക്കണം ഇനി അടുത്തത് ചന്ദനമാണ് ചന്ദനവും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞളും കൂടി നല്ലോണം അരച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചുണങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് പുരട്ടി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴുകിക്കളയാം ഇനി വേണ്ടത് മലയിഞ്ചിയാണ് മലയിഞ്ചി നല്ലോണം ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ചാറെടുക്കണം അതായത് നീര് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചുണങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് പുരട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് കടുകെണ്ണയുമായിട്ട് ചാലിച്ച് ചുണങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് പുരട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഏതാണോ അത് ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല റിസൾട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ ചുണങ്ങൊക്കെ നല്ലോണം മാറിക്കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ എഫ് പി പേജായ ഹോം ടിപ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഞാനതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു